ওয়েলকাম টু দা ইঞ্জিনিয়ার্স গ্যালারি আরো একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম চলেন ভিডিওটা শুরু করা যাক ডিয়ার সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স বার বেন্ডিং শিডিউলের উপর আমরা নতুন একটা টিউটোরিয়াল সিরিজ চালু করছি অবশ্যই আপনারা আমার সঙ্গে থাকবেন বিবিএস ফুল মিনিং বার বেন্ডিং শিডিউল ভিডিওটা শুরু করার আগে আপনাদের কাছে যেটা বলতে চাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেলটার নাম ইঞ্জিনিয়ার্স গ্যালারি অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং দেখার শেষে আপনি ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্টস এবং ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন যেন আপনার অন্যান্য বন্ধুরা ইঞ্জিনিয়ার্স বন্ধুরা ভিডিওটা দেখার সুযোগ পায় সো চলেন আমরা ভিডিওটা শুরু করি আজ আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বেসিক কনসেপ্ট অফ বিবিএস বার বেন্ডিং শিডিউলের বেসিক যে ধারণাগুলো থাকা লাগে বার বেন্ডিং শিডিউল করতে গেলে বেসিক যে ধারণাগুলো থাকা লাগে সেগুলোর উপরে আমরা আজ আলোচনা করব সুতরাং চলেন আমরা শুরু করি এখানে যে জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে বার ডায়ামিটার হুকস ওভারল্যাপিং অফ বার্স ক্র্যাঙ্ক বার কংক্রিট কভার স্পেসিং অফ রেইনফোর্সমেন্ট স্পেসিং অফ রেইনফোর্সমেন্ট নাম্বার অফ বার্স নাম্বার অফ স্টির আপ নাম্বার অফ স্টির আপস তাহলে আমরা একটা একটা করে শুরু করি প্রথমে বার ডায়ামিটার বার ডায়ামিটার বলতে আমাদের সিক্স মিলিমিটার ডায়া এইট মিলিমিটার টেন মিলিমিটার টুয়েলভ মিলিমিটার ওয়ান সিক্স মিলিমিটার টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি এইট থার্টি টু এবং ফোরটি মিলিমিটারের বার অ্যাভেলেবেল এছাড়াও আরও অনেকবার আছে কিন্তু আমাদের মূলত এগুলোর ভিতরে হয়ে যায় তাহলে আমরা যেহেতু সব কিছু মিলিমিটারে দেখলাম এটা থেকে যদি আমরা ইঞ্চিতে কনভার্ট করতে চাই আমাদের ইউনিট কনভার্সন একটা ভিডিও আছে আপনারা চাইলে ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন এক মিলিমিটার সমান পয়েন্ট জিরো থ্রি নাইন ফোর ইঞ্চি তাহলে আর একটা কথা যে লেন্থ অফ বার যে একটা বারের টোটাল লেন্থ কতটুকু হয় সেটা হচ্ছে বারো মিটার আর ফিটে হচ্ছে থার্টি নাইন ফিট থার্টি নাইন ফিট এখন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে বারবেনিং শিডিউলেরই একটা বিষয় বেসিক কনসেপ্টের ওয়েট অফ বার ওয়েট অফ বার দুইটা ফর্মুলা আছে একটা হচ্ছে যদি লেন্থটা যদি মিটারে থাকে এবং লেন্থটা যদি ফিটে থাকে লেন্থটা মিটারে থাকলে ফর্মুলা লেন্থ ইন্টু ডি স্কোয়ার বাই ওয়ান সিক্সটি টু ওয়ান সিক্সটি টু এখানে লেন্থটা হচ্ছে মিটারে এখানে লেন্থটা হচ্ছে মিটারে তাহলে আমরা যদি একটু এক্সাম্পল দেখি ধরলাম একটা বার যেটা হচ্ছে তিন মিটার এবং ডায়া হচ্ছে এখানে ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার তিন মিটার এবং দশ মিলিমিটারের ডায়া তিন মিলিমিটার তিন মিটার এবং দশ মিলিমিটার ডায়া তাহলে মিটার এখানে বলবে হচ্ছে তিন ইন্টু দশ ডিটা হচ্ছে দশ তার স্কোয়ার এবং ওয়ান সিক্সটি টু তাহলে এটা ক্যালকুলেশন করলে তিন ইন্টু টেন স্কোয়ার ভাগ ওয়ান সিক্সটি টু ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ কেজি এটা হচ্ছে যদি আমাদের মিটারে দেওয়া থাকে যদি আমাদের লেন্থটা মিটারে থাকে এখন লেন্থটা যদি ফিটে থাকে লেন্থটা যদি ফিটে থাকে সেই ক্ষেত্রে ডি স্কোয়ার বাই একশো বত্রিশ ফাইভ হান্ড্রেড থার্টি টু এখানে হচ্ছে লেন্থটা হচ্ছে ফিটে এছাড়া 
দুইটার ভিতরে কোনো পার্থক্য নেই একটা হচ্ছে মিটারে একটা হচ্ছে ফিটে মিটারে হলে ডি স্কোয়ার বাই ওয়ান সিক্সটি টু এবং ফিটে হলে ডি স্কোয়ার বাই ফাইভ থাউজেন্ড থার্টি টু এখানে ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার এখানেও ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার এখন আমরা যেটা দেখব হুকস হুকসটা মূলত কোথায় থাকে এবং কেন ব্যবহার করা হয় হুকটা মূলত কেন ব্যবহার করা হয় এবং কোথায় থাকে আমরা যে স্টিরাপটা দেখি স্টিরাপ যে স্টিরাপটা এভাবে ঘোরা নিয়ে আসার পরে এখানে যে বাঁকানো হয়ে থাকে এটাই হচ্ছে হুকস এই হুকসটারও একটা লেন্থ আছে কতটুকু হুক আমাদের প্রোভাইড করতে হবে সেটাও আমাদের জানতে হবে বারবেন্ডিং শিডিউল করতে গেলে চলুন প্রথমে আমরা দেখে আসি যে হুকসের কিছু ফাংশান ফাংশান অফ হুকস ইন স্টিরাপ প্রিভেন্ট সেসমিক মুভমেন্ট প্রিভেন্ট সেসমিক মুভমেন্ট প্রিভেন্ট কংক্রিট ফ্রম স্প্লিটিং আউটওয়ার্ড প্রিভেন্ট স্লিপেজ অফ স্টিল ফ্রম কংক্রিট কিপ দ্য লঞ্জিটিউডিনাল বার্স ইন পজিশন এই বার্টগুলাকে তারপরে হচ্ছে আপনার সেসমিক মুভমেন্টের কারণে যেন সরে না যায় লং এই যে ভার্টিক্যাল যে বারগুলা আছে বারগুলা সরে না যায় এগুলোর কারণে আমাদের মূলত হুকস ব্যবহার হয়ে থাকে এখন এই যে এটা এই যে হুকটা আমরা কতটুকু ইউজ করব কতটুকু এর দৈর্ঘ্যটা কতটুকু হবে সেটা হচ্ছে আমাদের টেন ডি সেটা হচ্ছে টেন ডি এই এটা হচ্ছে টেন ডি তাহলে এখানে ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার এখানে ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার তাহলে আমাদের হুকটা এরকম থাকে এভাবে বাঁকান হয়ে থাকে এভাবে গিয়ে আবার এভাবে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে যদি থাকে তাহলে দুই পাশে আমাদের এটা টেন্ডি এটা টেন্ডি তাহলে এর যে কাটিং লেন্থ এটা আমরা কতটুকু কাটবো সেটা হচ্ছে টোটালটা হচ্ছে এল প্লাস এ পাশে টেন্ডি এবং এ পাশে টেন্ডি ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার যে বারটা আমরা স্টিরাপটা ইউজ করতেছি সেই বারটার ডায়া দিয়ে টেনকে গুণ করলে আমরা এক সাইডেরটা পাবো অপর সাইডারটা সেম করলে হবে এখন হচ্ছে বেন্ড 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 হচ্ছে বেন্ডগুলা মূলত হচ্ছে আমাদের কোথায় আমরা ইউজ করি যে ক্র্যাঙ্ক বার স্ল্যাবে যে ক্র্যাঙ্ক বার থাকে স্টিরাপে এই যে এখানটায় বেন্ড করলাম এখানটায় বেন্ড করলাম এই যে পয়েন্টগুলো এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে বেন্ড এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে বেন্ড এই পয়েন্টগুলো হচ্ছে বেন্ড তাহলে আমাদের বেন্ড করার যে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের উপরে বেন্ডের একটা আমরা যখন কোনো জিনিস এরকম বাঁকাই বাঁকানোর ফলে কি হবে ওই জায়গাটায় একটু একটু হালকা হলেও একটু দূরত্ব হালকা হলে একটু লেন্থটা বৃদ্ধি পাবে ওটাই আমাদের নির্ণয় করতে হবে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য বেন্ড হবে ওয়ান ডি এবং পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য ওয়ান ডি নাইনটি ডিগ্রির জন্য টু ডি এবং ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রির জন্য থ্রি ডি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মূলত হয়ে থাকে যে এই যে সিলাবের যে ক্র্যাঙ্ক বার দেওয়া হয়ে থাকে সিলাবের যে ক্র্যাঙ্ক বার দেওয়া হয়ে থাকে সেখানে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি এবং নাইনটি ডিগ্রি স্টিরাপ এই যে এখানে এখানে এই যে আমরা দেখি যদি এই যে স্টিরাপ এখানে নাইনটি ডিগ্রি এখানে নাইনটি ডিগ্রি এবং ওয়ান থার্টি ওয়ান থার্টি ফাইভ বেন্ড এই বেন্ডটা মূলত হয়ে থাকে হচ্ছে আপনার স্টিরাপের যে হুক থাকে না হুকটাকে বাঁকানোর জন্য আমাদের ওয়ান থার্টি ফাইভ ডিগ্রি এখানে আমরা থ্রি ডি এই এখানে হচ্ছে ডিটা হচ্ছে ডায়া অফ বার এটাও তাই এটাও সেম এখন আমরা দেখব ওভারল্যাপিং লেন্থ ওভারল্যাপিং লেন্থ ওভারল্যাপ দুইটা বারকে জয়েন্ট করতে গেলে আমরা একটা বারের উপর আর একটা বার কতটুকু জয়েন্ট দিব সেই লেন্থটা এখানে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে একটা বার এই যে জয়েন্ট লেন্থটা এটা কতটুকু হবে সেটা আমাদের নির্ণয় করে নিতে হবে এবং বার বেন্ডিং শিডিউলে সেটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্প্রেশন মেম্বার 
কম্পিটিশন মেম্বারের জন্য লাইক কলামস কলামসের জন্য ল্যাপ লেন্থটা মানে ল্যাপিং যে লেন্থটা সেটা ফোরটি ডি ফোরটি ডি এখানে ফোরটির সাথে ডি ডাই অফ বার আমাদের যে ল্যাপিং করতেছে সে বারটার সেই বারটার ডায়া কত সেটা দিয়ে গুণ করলে আমাদের হয়ে যাবে দেন টেনশন মেম্বার বিম এটা আমরা জানি যে ল্যাপ লেন্থ হবে ফিফটি ডি হোয়ার ডি ইজ ইকাল টু ডায়া অফ বার আর একটা হচ্ছে ফুটিংয়ের জন্য ফুটিংয়ের জন্য এই যে আমরা কলম এভাবে নিয়ে আসে ফুটিংয়ে এভাবে জয়েন্ট দিই এভাবে যে এখানে বেঁধে দিই এটাই হচ্ছে আমাদের ফুটিংয়ের যে ল্যাপ লেন্থ এটা হচ্ছে সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি ডি ফুটিংয়ের যে ল্যাপ লেন্থ সেটা হচ্ছে ওয়ান সিক্স ডি ওয়ান সিক্স ডি কংক্রিট কভার এখন দেখব কংক্রিট কভার কংক্রিট কভারটা কেন ইউজ করা হয় আমরা আগে সেটা দেখে আসি প্রিভেন্ট বার্স ফ্রম ইনভারমেন্টাল এক্সপোজার পরিবেশের যে টেম্পারেচার এসবের কারণে আপনার হচ্ছে স্টিলটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে এ কারণে কংক্রিট কভার ইউজ করা হয়ে থাকে থার্মাল ইনসুলেশন এটাই হচ্ছে আমাদের কংক্রিট কভার স্টিল আপের আউটার ফেস থেকে যে ডিস্টেন্সটা সেটা হচ্ছে আমাদের কংক্রিট কভার কংক্রিট কভার মিনিমাম কংক্রিট কভার আমাদের ইউজ করতে হয় আমরা তার থেকে মিনিমামের নিচে আমরা ইউজ করতে পারবো না যেরকম মিনিমাম কভার ফর ফুটিং খুব মানে ফুটিংয়ের জন্য যে কভার মিনিমাম যে কভার সেটা হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার ফিফটি মিলিমিটার এরপরে মিলিমিটার মিনিমাম কভার ফর কলামস বা বিম বিমের জন্য টোয়েন্টি ফাইভ টু ফিফটি মিলিমিটার আর মিনিমাম কভার ফর সিলাপ টোয়েন্টি ফাইভ মিলিমিটার এখন এগুলোকে আমরা ইঞ্চিতেও কনভার্ট করে নিতে পারি এখন যেটা দেখব ডিটারমাইনেশান ডিটারমাইন নাম্বার অফ বার ডিটারমাইন নাম্বার অফ বার সাপোজ আমাদের এই একটা একটা সিলাপ এর ভিতরে একটা দুইটা দিন এভাবে আমরা বার প্রোভাইড প্রোভাইড করলাম এটা পাঁচ ফিট এবং এটা হচ্ছে তিন ফিট তাহলে আমাদের এখানে যে কতগুলো বার আছে সেটা যদি আমরা নির্ণয় করতে চাই তাহলে কি করতে হবে অপোজিট লেন্থ আমরা যদি এই বরাবর এই বরাবর করতে চাই তাহলে এই বরাবর যদি আমরা বের করতে চাই এই বরাবর তাহলে এর অপোজিট লেন্থ কোনটা এটা অপোজিট লেন্থ ভাগ স্পেসিং এ একটা থেকে আর একটা কতটুকু ডিস্টেন্স এটা এখন তো আমাদের দেওয়া থাকবে যে এটা হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স তাহলে অপোজিট লেন্থ এ বরাবর করলে এর অপোজিট লেন্থ এটা সেটা দিয়ে ভাগ স্পেসিং প্লাস ওয়ান এবং ডিটারমাইন নাম্বার অফ স্টিরাপ অ্যাকচুয়াল লেন্থ বাই স্পেসিং প্লাস ওয়ান ওই সেম কথাই স্টিরাপের ক্ষেত্রে যে এরকম থাকে স্টিরাপ এরকম থাকে এর যে অ্যাকচুয়াল লেন্থ এটা সাপোজ বিম এটার হচ্ছে দশ ফিট ধরলাম এবং স্পেসিং হচ্ছে আপনার সাত ইঞ্চি ধরলাম বা পাঁচ ইঞ্চি ধরি পাঁচ ইঞ্চি ধরলাম তাহলে অ্যাকচুয়াল লেন্থ এই যে টেন ফিট এই টেন ফিট ভাগ পাঁচ ইঞ্চি এটা প্লাস ওয়ান করলে আমাদের হচ্ছে কি আসবে আমাদের নাম্বার অফ স্টিরাপ বা নাম্বার অফ বার এভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি সুতরাং এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের ভিডিও আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ইঞ্জিনিয়ার্স গ্যালারি কে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য ধন্যবাদ এবং ভিডিওটাতে অবশ্যই লাইক কমেন্টস এবং শেয়ার করবেন আপনার অন্যান্য বন্ধুদের দেখার সুযোগ করে দেবেন এবং আশা করি সবসময় ইঞ্জিনিয়ার্স গ্যালারির পক্ষে থাকবেন